Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une aventure qui m'a captivé. Je suis allé en Libye faire 3 26 minutes sur les trésors archéologiques de ce pays. Alors c'est une idée qui m'est venue en regardant le magazine Envoyé Spécial, un reportage sur Alexandrie, en Égypte, où des fouilles sous-marines avaient été conduites. Or, justement, je venais de lire des dépêches qui mentionnait un archéologue français, André Laronde, qui avait découvert en Libye, à Apollonia, le port de Sirène, situé près de Benghazi, d'importants vestiges sous-marins. Alors, il fallait donc, pour cela, plonger et filmer ces découvertes. Une chance, je connaissais un homme qui était porte-parole du colonel Kadhafi auprès des chaînes de télévision arabes. Alors apparemment, il n'y avait pas de vrai problème pour avoir des autorisations de tourner en Libye. Alors je proposais ce reportage à un ami qui était également producteur et qui avait une émission de télévision sur une chaîne de voyage. Alors nous sommes d'accord pour le reportage sur Apollonia, mais nous allons faire également trois autres reportages. Un reportage sur le désert libyen qui regorge de splendides gravures rupestres. Un autre reportage sur l'Eptismania, la robe africaine. Et également un reportage sur Sabrata. Sabrata, une cité antique absolument extraordinaire. C'est parti Mais c'est quand même une très très grosse expédition. Il me faut faire un stage de plongée car je ne sais pas tourner avec une caméra sous-marine. Je n'ai pas non plus le niveau en plongée. Donc, il va falloir l'acquérir et passer des brevets. Direction la Martinique avec une amie qui m'accompagne en Libye. Alors moi, qui normalement me trimballe qu'avec une caméra, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Des combinaisons, des bouteilles, des caissons pour la Vétacam. Fin juin, nous arrivons en Tunisie où on viendra nous chercher pour nous accompagner à Tripoli. Une équipe est formée, nous allons partir à deux voitures, des guides, mais aussi à un homme qui nous est attribué par le ministère de l'Information, car nous ne pourrons pas tourner tout seul. Nous allons devoir demander à celui-ci ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Oh, en fait, bon, je comprends rapidement qu'on pourra s'arranger sans problème. On n'est vraiment pas en Corée du Nord. Pour ce premier tournage, nous allons direction plein sud. Direction les déserts de l'Acacus et du Messac, les lacs d'Oubari. Les lacs d'Oubari. Au centre de l'ergue d'Oubari, une quinzaine de lacs. Certains sont complètement asséchés, d'autres sont le réservoir indispensable d'une population, les Douba, qui vivent à proximité. J'ai réussi, grâce à des archéologues, d'avoir les positions exactes GPS de la plupart des très belles peintures rupestres qui sont dans ces terres arides. Mais problème, cela ne va pas nous servir à grand chose. Car après avoir expliqué au guide où nous voulions aller, je ne comprends pas pourquoi il faut faire des détours de plus de 100 à 150 km. C'est simple. Un des Touaregs qui nous accompagne nous explique qu'il y a des fissures, des canyons dans le désert qui sont absolument infranchissables en voiture. Et donc, il nous faudra prendre le temps. Le désert du Messac, une des zones les plus arides du monde, se compose d'un ensemble de rocs fracassés. Difficile d'accès, les moyens de locomotion modernes se heurtent à des fragments de rochers chauffés à blanc qui mettent à mal très rapidement n'importe quel pneumatique.
La piste est épouvantable. Nous caotons sur ces rocs. Notre colonne vertébrale est vraiment mise à mal. Enfin, un soir, notre guide nous apprend que nous allons arriver le lendemain sur un site. Et alors là, vraiment, c'est l'émerveillement. Des girafes, des lions, des buffles. C'est vraiment incroyable. Sur ces couches sédimentaires, creusées et polies par l'érosion liée à ces anciens cours d'eau, s'expose de toutes parts l'un des plus beaux patrimoines de l'humanité. Des centaines, des milliers de gravures rupestres. Il y a donc quelques milliers d'années, ici, s'étendait la savane telle que nous la connaissons en Afrique noire. Des centaines, des milliers de gravures rupestres. Sculptées sur les parois brisées des gorges, elles rendent compte d'un tout autre écosystème, celui d'une savane africaine où vivaient éléphants, bovidés et girafes. Plus étonnant encore, mon guide me dit que l'on peut trouver de l'eau sans problème à 3 ou 4 mètres en profondeur. Parce que maintenant, ici, si tu veux, si tu grattes un trou, hein, un oui. mètre comme ça, tu trouves de l'eau dedans. Bon. Un mètre. Un mètre Un mètre. Mais la balle est caillou au chou. Tu as vu Ah oui. Et... Si tu as soif, <rire> il faut que tu prends un, un grand trou, tu trouves de l'eau, ici, là. Ah bon ah. C'est fantastique. Quelle découverte. d'autres récits sur ces aventures en Libye. J'espère à bientôt. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas le pouce